，潘志，你怎么了？啊？我先喝水。啊。给，水来了。哎，慢点，慢点喝。怎么样？啊啊啊！你好点吗？啊，水啊啊！我我浑身燥热，我渴。给，你再喝点。啊啊啊啊！哎，我明白了，师傅。哎，这所谓阴阳之道嘛，男人为阳如火。什么叫火呢？干柴上浇点油，一点着了，那就叫火了。女人为阴如木，这木一旦遇上了火，那就叫阴阳和合了。嗯，师傅。你这一会儿火，一会儿油，一会儿木的，我听不懂。嗨，你当然听不懂了，这是天书上说的。哦，天书啊！哎，哎啊！刚才爷爷给谭志喝的那碗酒啊，那是路边酒，就是给谭志助火的，浇在小妮儿这把干柴上，能不着吗？哼，那他们现在一定旺得很。嗯，旺得很。哎，那个，喝水，喝水，喝水。哦，多喝点啊，你别着了火。爷爷给我吃什么了？快着火了！你怎么样？哎，我。凉水管用啊！我怎么也觉得浑身发热呀？哎，你也进来待会儿。嗯，管用。我有我的办法。你有什么办法？哎，喂喂喂喂喂！哎，小娘子，哎，小娘子。哎，小娘子，还记得我吗？哎，我别喝，我别喝，我别喝！哦先歇会儿吧。好，我把它定牢。等一旦我走了，刮风下雨。
残汁。哎，残汁，不好了，不好了！哎，你看，哎。哎，小妮，哎，谭志，哎，你快想想办法吧。三角，啊，咱们一起走，嗯，去南少林。呃，兄弟，这你就不用替我担心了，我已经想好了，就在这飞云观，一试隐姓埋名，了此残生算了。你可想好了？我本来就是个凡俗的命，过不了清修，也吃不了斋，本来就是个浪荡公子，可偏偏让我遁入空门，这不是天大的笑话吗？别的你可以不要。亲人的深仇大恨，你也不报了？啊，呃，其实这个我也想好了，家仇国恨靠我三角是难报了，这一切都要靠兄弟你呀、啊。好吧，人各有志，那就分道扬镳吧。哎，事不宜迟，越快越好啊！我这就下山替你打探消息去啊！哎，哎哎，有消息我通知你。你这不是明知故问吗？我还不都是为了小娘子你啊！你净胡说八道，每次你都这么说，骗人！我不理你了，我走了。我不去西天取经，丢下我的兄弟不管，还不都是为了给你传下个香火啊！来来来，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个！师傅，老乌鸦打进来了！我靠！呸！给我说，说，快点，好，别让他跑了，小贼！啊！哎呀，你胆子还真大啊！看我不好好的教训教训你！三角，哎呀，大大大人，他他他跑了，嗯，给我追！谭志，其实我早就知道你的来历不同寻常。我先还以为，在这深山老林里，能够让你藏身隐秘。可现在看起来，还是在劫难逃啊！爷爷，是我连累了你们。你别客气了，爷爷现在不能留你了，你得马上离开。爷爷，你给小妮也得躲一躲。哎。谭志啊，爷爷正想求你这件事。谭志，让小妮跟你一起走吧。这，小妮跟着我，她危险了。爷爷，我也不想拖累谭志。哎，我不是这个意思。既然这样，不如我们一起走，再危险也生死与共，一起投奔南少林。不好了，不好了！哎呀，大事不好了！哎呀，不好了！老乌鸦和八大锤他们把我们给出卖了，谭飞他们把我的道观一把火给烧了。哎呦，幸亏我跑得快，要不然早就变成灰了，他们就要追来了。呀！呀！呀！在哪里？在前面，大人。在右边，追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！不去了，这三角大汉，护着爷爷跟小妮先走。大妮怎么办？别管我，你回来。谭志，谭志，你别往虎口里跳啊！回来。驾，快，就在前面。听我的话，跟爷爷先走，他们抓的是我。我不让你去，再迟一步，谁也走不了。不行，我不能眼看着你死，要死我们一起死。小妮，谭志，爷爷，谭志，快，走那边，那边有个密洞，那边虽然瘴气很大，是好冒险了。快，走啊，走，快。爷爷，哎。
在那边。给我搜，去。
小妮和大汉，这活不见人，死也得见尸啊！我看他们，别再胡说八道，把你臭嘴给我闭上！哎，你发什么臭脾气啊？你以为你是谁啊？你现在着急有什么用啊？小妮当初对你那么好，你根本就不懂得珍惜，去死吧！对，我当时没有珍惜。我对不起小妮，我对不起爷爷，我对不起大汉，我对不起师父。我对不起所有的人，谁跟在我身边，谁就得死，我自个儿活该呀！我是恶魔，兄弟，你没事吧？我刚才都是瞎说，你别吓唬我啊！啊，没事的，你别，表哥，你走吧。你不要再跟着我，去做你想做的事情。不要再跟着我。哎哎，哎，谁让我是你表哥？哎。三脚先走，我断后。杀！快走啊！给我追！走啊！好，三脚，快，三脚受伤了，我们去救他。哎！韩志，姐姐，三姐，快走！快走啊！韩志，哎，听韩志的，听韩志的。韩志，快走！哎呦！
哥，不行，我们就往上撤吧。不行，我们在这儿多待一会儿，就有时间拖延他们了。小心点。还是女儿好啊，女儿就是女儿啊。阿罗，快走，不要管我。是他们突出重围没有？姐姐，你说谭志他们到底有没有危险啊？你放心吧，他不是说过没到少林寺他是不会死的。啊、好，给我杀！给我杀！统统的给我杀光！大哥。香啊，哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊，你爹从倭寇手里买东西啊？呃，我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的，方丈就允许你这个。啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院。哼！啊，哎，这只香姨值三十两银子呢，哎，你还我的香姨，跑哪儿去了？啊啊啊！血血！大师兄，喝流血，血从上面流下来的，快上去找！快，走走走，快快快，快点，走来。往上走，走！快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，来，兄弟，醒醒，醒醒，兄弟，醒醒！请问，这是南少林吗？对。大师兄，快来！这还有一个。你在哪儿？去南少林。同志，去南少林。哦，我到了。快去南少林办病
，你在哪儿，探治？我的手，我的手，我的手呢？啊，我的手，我的手呢？我的手，我的手，我的手啊！上通长了，哦，阿弥陀佛，大师兄，山东长老来了。长老，长老，祖庙当心啊！摔跤的人往往是头上长眼，我这个脚底下有眼的人是摔不了的。让我看看。这两个人伤得不轻啊，长老，您说的没错，不过不要紧。嗯，已经醒来一个了。对呀、啊，醒来就好啊。袁照法师，好，他是师傅的师兄善通长老。那方丈呢？方丈去。灵峰寺讲经去了，有什么事跟我讲是一样的。我靠，屠杀曾家寨，长老，快发兵吧！啊，我已经吩咐法言召集僧兵了，他们马上赶往曾家寨。长老，让我给他们带路。不，法言对道路非常熟悉，我看你还是安心休息吧。不。那里有我的兄弟姐妹，我要去救他们。你行吗？啊，行。嗯，那好吧，法言，就让他一起去吧。好。哎呦！姑娘，跟着我，你可以享尽荣华富贵。嗯哼，来呀，来呀！啊
，你死了，我们曾家寨怎么办呢？大师兄，阿木，大师兄，你们来晚了，来晚了。阿木，阿木，欧尼呢？在寺院里养伤呢，谭志，啊，表哥，谭志，你没事吧？你怎么才回来啊？你，你，谭志，何姐，兄弟，我还以为我们再也见不到你了。两位姐姐，如果再来福建，一定要通知我们的。嗯，等我们重建的莲花班，我们再去找你们。嗯、等我在南少林学好了武功，一定会为死去的姐妹们报仇的。有你这句话，我们就放心了。嗯，谭志，我想送你一样东西。什么？嗯，你猜。啊，我知道，上一次姐姐的两只手里都写了字。嗯，禅机无字，你呀、啊、自己去悟吧。你真不知道？哦，我明白了，白河姐姐是说呀，我们之间有解不开的缘。好，姐姐见谅。谭志还没有达到顿悟的境界。开船了，咱们走吧。那就此告别了。佛祖保佑你们，韩志，三角，再见了。佛祖会保佑你们的，你们要保重啊。哎哎哎，你刚好，别乱动啊！到床上休息休息啊。我没事，村寨怎么样了？村寨得救，得救了。欧女呢？欧女怎么没来啊？欧女她现在还不能来看你。不对，你在骗我！欧女到底怎么了？阿母，你快告诉我，欧女她到底怎么了？兄弟，欧女她……他他到底怎么了？你们说呀！他怎么了？你们说呀！这是他留下的。先回去休息吧，找有我跟三角呢。啊！阿弥陀佛，阿母，你先回家去吧，让我慢慢的劝他。谭志，他就是你一直要找的。圆照法师，圆照法师，你是？方丈，我是智一大师的弟子谭志。你从北少林寺来，是师父让我来找您的。那您师父呢？师父
和寺里的几百兄弟，全都遇难了。什么？只有我和三角逃了出来。少林祖庭真的遭到了天劫。方丈，这是师父给您写的信师傅，您四大皆空，怎么可以落泪呢？你瞎说什么？如果真的四大皆空，无尘无喜早就成佛了。正因为还有尘心牵挂，所以你的师傅还要不断修炼。起来吧，从现在起，南少林寺就是你们的家。你们住在这儿，就和住在北少林寺一样。谢谢方丈。嗯、师傅，有客人。师兄，我们禅无合一的愿望还没有实现，你怎么就？师妹，好久不见了。师妹生病，你和元照都不去看我，还有什么兄妹之情啊？<笑>啊，请。元照。哦，师妹，失迎了。啊、哦，免了，免了。我是什么人呢？还敢劳元照大师迎接？好，快去沏一壶大红袍。哦。师兄，算了，我是有事而来，不是来讨你的贡茶喝的。师太，大红袍可是贡品啊！师傅这点大红袍从来都不舍得喝，是特意留给师太的。师太千万不要抹了师傅的面子呀！是吗？师兄，你可真够厉害的，就连这小沙弥都变得跟巧嘴八哥似的。<笑>好了。我的事很简单，你们也别瞒我了。听说从北少林智一师兄那里来了个小和尚，我就是想来见见他的。好，快去把谭志叫来。哦，师妹，你看看吧。这是真的。北少林数百僧众无一幸免，只一师兄可寺院，痛未愈返。师傅，方丈，谭志，来见过师姑。师姑，谭志，元照法师跟你师傅志一，都是我的师兄。啊，怎么，他没跟你讲过这些？没有。讲不讲都无所谓了，只要你记住。有我这个师姑就可以了啊！师姑，谭志记住了啊！不必了，不必了，来来来，多精神的小伙子，将来一定有出息。谭志，以后在南少林，谁要是敢为难你，你就到紫云庵来找我，师姑替你做主。好了，我现在就告辞了。师姑慢走。你不要跟去，师姑和你师父还有话没有说完，你去了不方便。志一师兄要你好好教导谭志，你可不能辜负他的期望啊。师妹，你怎么总是对我放心不下？怎么，我的话叫你不爱听了？想当年你是怎么对我的？怎么能叫我放心呢？阿弥陀佛！你师傅对我师傅也太凶了，他。
他可是南少林寺的方丈。方丈又怎么了？女人对男人就得凶点。真是有其师必有其徒。你说什么？我没说什么。若兰、哦，走了。师傅，师太看着厉害，刚才不是也抹眼泪了吗？你懂什么？我懂。正因为呀、啊，师太还有诚心牵挂，所以呀、啊，还得好好不断修炼才对。哎，哎，哎，师傅，师傅，阿罗，吃点东西吧。阿罗，别想不开呀、啊，你不吃不喝怎么好得起来呢？啊？哎，一日夫妻百日恩，这么漂亮的老婆都死了。谁都想去死、哎，你胡说什么呢？去去去去去！哎，去我我我我，万一这一尸两命，那咱们的中期路……哎，这怎么办呢？好几天了，他滴水没进呢。哀莫大于心死啊！长老，长老，现在给他药吃已经无济于事了，要救，就得从心开始啊！长老，这心怎么救啊？我这里有个偏方，许能救好他五成心病。才五成啊，那那另外五成怎么办呢？孩子们，有道是“病来如山倒，病去如抽丝”。要彻底治好他的病，就得用慢功细火。古语说得好啊，“心无所归，身在何处啊？”即兴。可受用不起呀、啊！嗯被倭寇杀死的，你是他的丈母，欧女她九泉有灵的话，绝不希望看到你现在这副样子。他希望你替他报仇啊！阿母，我拿什么去替他报仇啊？我的胳膊没了，我连刀都拿不起来，我成了一个废人了。还说什么报仇啊！我对不起欧女，我对不起欧女啊！阿罗
。你要再这样，你就不如死了的好。就当我们钟家没有你这个儿子。你给我去死！现在就去死！阿木今天就把你和欧尼埋在一起，生的阿木，生的阿木，整天看着你这副半死不活的样子。心疼啊！欧尼，阿罗他对不起你，你的仇，谁来替你报啊？天哪！方丈，弟子想皈依佛门，请方丈成全。那你就留下吧。我佛慈悲，愿你能早日脱离苦海。阿弥陀佛。苏子中阿罗。法事能持五戒，剃发为僧，皈依佛祖。韩志，赐法号法正。谢师傅。众阿罗赐法号法能。谢师傅。为了尊重智一师傅，三角仍叫三角。啊，三角就三角呗。谢师傅。佛法宏大，佛心如海。善以待人，宽以待友，望你们能去恶从善，戒妄平和，普度众生。师父教诲，弟子们铭记不忘。阿弥陀佛南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长嘛。哼，师兄，得罪了。正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳，拳脚相辅相成，有道是变生重，重生变，就是这个道理。
就到此为止。法院，我想在寺里开设北土房，有法证，教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎！你们看，你们看啊！我北少林的四条腿来了，你看，四条腿。各位师兄，师兄，哎，你们两个也露底下，给我们瞧瞧怎么样？对呀，对呀，露底下给我们瞧瞧如此嘛！想请教一下是吧？来呀！哎，三角，哎，谅你们也不敢。哎，过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对，拜拜拳王，拜拳王。他是拳王，什么狗屁拳王啊！就连大师兄那几下，那在我表弟面前，别只配给他提鞋。说什么？什么？别生气，别生气，怎么着？怎么着？行了，今天你不用管，我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三角，三角，三角，三角。三角，三角，三角，你打得好，打得好，师兄，你打得好啊！师兄，我们甘拜下风，还是指点我们练练南拳吧。法正，如果我们不跟他们打，那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服，既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比比？哎，师兄，你给我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，好，那我就让你一只胳膊。既然这样，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎，对，来，师兄，你欺人太甚了吧！少林的拳房不是百姓家的马圈，要怪，有个大师兄管教无方。三角，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰谁灭了香，就再罚一个时辰。
里跑！我们上当了，快走！快走！我杀了你！快走！上！救的那个女子，是不是送你红肚兜的那个人呢、啊？嗯，你呀，也该早通知我们一声，好让姐姐们帮你出出主意呀、啊。呃，这南少林怎么不派人救你们呢？师傅他不肯啊。那你们打算怎么办？没救出小妮，把镜也丢了，我们怎么回去啊？哎，我看你们还是留在红船慢慢调养，然后。呃，对对对，三角说的对，现在回寺院，师傅准饶不了咱们。我不救出法镜，我绝不回去。我替你们拿个主意吧。你们现在回去呀，师傅肯定饶不了你们。不如你们留在红船养伤，一面打听小妮和法镜的消息，然后我们一起去救他们。哎，姐姐，姐姐这主意真好，不救回法镜，我真的是不甘心呐。你张嘴闭嘴救法镜，就没把小妮放在心上。救了法镜，不就是救了小妮吗？再说，法镜可是我的干亲义妹啊！法明，胡说什么？义、啊、妹，听你的口气，法镜她好像是个女人。哎，对对对，我也觉得这个话特别别扭。啊，人有三急，我我先走了。法明，你别想溜，失陪一下。啊，哎呦，你，你说的是真的吗？法能。你别听他瞎说，他也是情急才胡乱说话的，啊！我我不瞒你，你法镜她真是个女人，啊、这这这是真的，这是真的，是真的。你早知道她是女人了，告诉我呀！你你你这人，我，法正，我们是不是朋友？是不是兄弟？是，既然是朋友是兄弟，这么大的事情你为什么不告诉我？哎、啊，我，你现在就跟我讲清楚，要不然。你就不是我法能的朋友，法能啊，这件事儿一时半会儿说不清楚啊。法镜她跟你一样，都有了深仇大恨，她是为了给父亲报仇，才冒险女扮男装来到南少林学艺的呀。我弄不明白，你明明知道她是女的，还替她瞒着，你难道不怕四规的处罚？这是为什么呀？我同情她的遭遇，钦佩她的意志，所以……哎哎哎哎哎哎，兄弟兄弟。我看这件事儿，你就睁一只眼闭一只眼算了。法镜师弟他呀，呃，不是师妹啊，跟我们关系都不错，你忍心出卖他吗？法能，法能，我现在是法镜的干哥了，不看僧面看佛面吧？啊，你是他干哥又怎么了？那法正该是他什么人啊？多少日子跟法镜同床共枕，早该是夫妻了。哎，不是那个，哎呀，哎呀，你我。
一个气少正都对付不了，如何能对付得了南少林？大人，要不是那倭寇大盗正雄大亨抢人，气少正早就被我抓住了。他大盗正雄分明是想抓到要挟我们的把柄。气少正，逃得了今天，他既然现身，就逃不过明天。你这些话，我听得太多了。佟大人。我们虽然没有抓住戚少正，但是我们抓住了他的老婆。戚少正什么时候有了老婆？就是那个老猎户的孙女。太好了，有了这个人质，就不怕他戚少正不出来。人呢？带上来！啊、放开我！放开！放开！啊！就是他。就是他。你就是戚少正的老婆。是。你们已经圆房了，对。和尚怎么能有老婆？哼，太监都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？不，我我不相信。我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。我要把戚少正千刀万剐！大人，带下去。是。佟大人，大岛正雄求见。来的正是时候，让他进来。是。有请大岛正雄。我又给你带来一件礼物，不知又是什么货色。大人，这是一味可供您采阴补阳的绝好妙药。佟大人，这是南少林寺的小和尚。嗯，你们把我佟大宝当成什么人？难道我是那种声色犬马的好色之徒吗？佟大人，不要心急。他是南少林的和尚不假，可他是个瓷和尚，他是真正的处女。佟大人若是不信，您可当场验证。佟大人，让我来吧。不。我要亲自验证。一个女子，竟然能混到一个和尚庙里去，一定是有相好的做内应吧。说，是戚少正吗？为了戚少正，我先留着你。啊啊、小女、啊，大人，老虎终于下山了。
没事儿。我背得动你，怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。你，别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多，比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了。小妮，即使没有我，你也一样可以生活下去。一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊